大家好，我是光哥。不要每天总是大鱼大肉，今天用西兰花分享一道好吃又营养的下饭菜。这样炒出来的西兰花清脆爽口，翠绿不花黄。如果平常你也喜欢吃西兰花，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备一颗新鲜的西兰花，用剪刀把花朵全部剪下来。中间的硬心也不要直接扔了，可以用来炒肉。接下来我们做用剪刀把西兰花给下刀，这里我们也不要切太大，我们稍微的切小一些，这样方便成熟，也方便入味。全部剪成视频中，这样就可以了。把剪好的西兰花放在准备好的大碗中，接着我们往碗中加入一大勺的普通面粉。然后加入少量的食盐，因为西兰花的结构比较复杂，里面难免有一些虫卵或者是细菌，而面粉有很强的吸附性，食盐有消毒杀菌的作用。像视频中这样，充分的发拌均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。十分钟以后，我们再来稍微的清洗一下，同样的方法，充分的发拌均匀。把表面的一些面粉和杂质淘洗干净，大家可以看一下，清洗过西兰花的水还是非常的浑浊。接下来我们再次放在干净的清水中，我们要多淘洗几遍，充分的把表面的一些面粉和杂质全部淘洗干净。有条件的也可以放在流动的清水下冲洗，把水洗至很清澈就可以了。把清洗干净的西兰花放在竹筛里面控干水分备用。接下来准备一小把白玉菇，切成长段。白玉菇的营养也十分的丰富，全部切好放在准备好的大碗中。接着再准备一小把蟹黄菇，同样我们把蟹黄菇也切成长段，全部切好以后和白玉菇放在一个碗中备用。接着往碗中加入小半勺的食盐，然后再倒入多一点的清水。我们要用淡盐水来清洗一下，这样可以有效的去除白玉菇和蟹黄菇里面的一些杂质和细菌。这样清洗以后，我们吃着也更加的放心。清洗干净以后，我们控干水分，放在准备好的碗中备用。下面我们简单的准备一些配菜，准备一些去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末，全部切好以后，放在准备好的小碗中。接下来再准备一小块去皮的老姜，先切成片，然后再切成姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末，全部切好和蒜末放在一起。然后再准备一小把清洗干净的香葱，首先把葱白全部切成稍微短一点的葱花，全部切好和姜蒜末放在一起。接着准备几个小米椒，切成小圈，如果吃不了太辣的，也可以用大红椒来替代。全部切好放在姜蒜末一起。下面我们来调个碗汁，空碗中加入小半勺的生抽。接着再加入一勺食盐和一勺鸡精调味，接着加入少量的白糖，然后再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，用勺子充分的搅拌均匀，提前调好料汁也是节省炒菜的时间。搅拌均匀以后放在一旁备用。接下来我们准备一个蒸锅，把控干水分的西兰花放在蒸锅里面。很多朋友在炒西兰花的时候，总是在焯水，其实那样营养很容易流失。今天我们要把西兰花提前蒸制一下，这样做出来的西兰花营养就不容易流失。用筷子稍微的整理一下，使西兰花能够收敛均匀。靠上锅盖，开大火，大约蒸两分钟左右。
，因为今天的西兰花非常的鲜嫩，我们蒸制的时间不能太长，不然的话那样会影响口感，吃起来就不爽脆。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，现在的西兰花翠绿翠绿的，看着都非常的有食欲。经过蒸制过后的西兰花，大约有六到七成熟了。我们把所有的西兰花盛出来，放在准备好的大碗中。西兰花提前蒸制一下，这样可以节省炒菜的时间。下面我们开始制作，起锅加入少量的食用油，然后把切好的葱姜蒜小米椒放在锅中，开小火煸炒，充分的炒出葱姜蒜的香味和小米椒的辣味。大约翻炒十秒左右。我们就把清洗干净的白玉锅和蟹黄锅也倒在里面。这里我们要开大火，充分的翻炒均匀，把两种蘑菇表面的水分炒干，同时炒出香味。因为今天的白玉锅是没有焯水的，我们炒制的时间要稍微的长一些，这样可以有效的去除里面的草酸。大约翻炒二十秒左右，接下来把西兰花也倒在里面。我们这里要开大火，充分的翻炒均匀，把西兰花表面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，谢谢您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。大约翻炒二十秒左右，我们就把准备好的料汁也倒在锅中，再次翻炒均匀，充分的把所有的食材炒至入味。这里我们要开大火，把锅里面的汤汁收至浓稠，使西兰花的表面都能够补上一层料汁。西兰花经过焯水以后，大约有六到七成熟了，所以我们炒制的时间也不需要太长。像视频中这样，把料汁全部烧干，炒成视频中这样就可以出锅了。一道营养又美味的素炒西兰花就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的西兰花清脆爽口，而且翠绿不花黄，主要是操作还十分的简单。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。